good morning hello everyone welcome again to my channel Belal language school today we are going to learn about future continuous tense or future progressive tense in english aajke amra choloman bhabishyat kal somporke bistarito alochona korbo tar ager class e amra alochona korechhilam future indefinite tense othoba future simple tense তাহলে শুরু করি আজকের আলোচনা ফিউচার কন্টিনিউস আর ফিউচার প্রোগ্রেসিভ টেন্স অর্থ হচ্ছে চলমান ভবিষ্যৎকাল তাহলে শুরুতে আমরা দেখে নিচ্ছি চলমান ভবিষ্যৎকাল দ্বারা কি বুঝাই চলমান ভবিষ্যৎকাল হচ্ছে ভবিষ্যৎকালে নির্দিষ্ট একটি সময়ে কোনো কাজ শুরু হবে এবং তা ক্রমাগত চলতে থাকবে ওই কাজটি হচ্ছে ফিউচার প্রোগ্রেসিভ আর কন্টিনিউস টেন্স বা কাল তাহলে দেখি ভার্বের কি ভিন্নতা আসে এই টেন্সে শ্যাল বি অর উইল বি ডুইং করতে থাকব তাহলে ভার্বের পরিবর্তিত রূপ অনুযায়ী একটু বাংলাটা দেখে আসি শ্যাল বি অর উইল বি ডুইং করতে থাকব শ্যাল বি অর উইল বি ইটিং খেতে থাকব শ্যাল বি অর উইল বি স্লিপিং ঘুমাতে থাকব শ্যাল বি অর উইল বি রিডিং পড়তে থাকব তার মানে ভবিষ্যতে একটি কাজ শুরু হয়ে ক্রমাগত চলতে থাকবে এটি বুঝাচ্ছে তাহলে এবার দশটি সাবজেক্ট অনুযায়ী দেখি ভার্বের কি পরিবর্তন হয় আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে থাকব উই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমরা কাজটি করতে থাকব ইউ উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতে থাকবে ইউ উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তোমরা কাজটি করতে থাকবে হি উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি করতে থাকবে শি উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক সে কাজটি করতে থাকবে দে উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তারা কাজটি করতে থাকবে ইট উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইহা কাজটি করতে থাকবে কামাল উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক কামাল কাজটি করতে থাকবে কামাল অ্যান্ড জামাল উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক কামাল এবং জামাল কাজটি করতে থাকবে তাহলে এখানে ভার্বের ভিন্নতা আমরা দেখে নিয়েছি এবার দেখি সাধারণ সেন্টেন্সগুলো ইংলিশে কিভাবে আসে এই টেন্সে এখানে সাধারণ সবগুলো সেন্টেন্স মোটামুটি আমি লিপিবদ্ধ করেছি যাতে রিভিশন দিলেই আপনি বুঝতে পারেন তাহলে পরে ফেলছি আই শ্যাল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে থাকব শ্যাল বি ডুইং এটা হচ্ছে ভার্বের অংশ আই শ্যাল নট বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে থাকব না শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কি কাজটি করতে থাকব শ্যাল আই নট বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কি কাজটি করতে থাকব না What shall I be doing? আমি কি করতে থাকব What shall I not be doing? আমি কি করতে থাকব না তাহলে প্রথমে এখানে ছয়টি সেন্টেন্সে একটি স্ট্রাকচার দেওয়া হয়েছে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাকি যত সেন্টেন্স আছে সবগুলো ঘটিত হবে তাই এই ছয়টি সেন্টেন্সকে আপনি এক নিঃশ্বাসে চার পাঁচ বার পরে ফেলবেন যাতে করে কোনো চিন্তা ছাড়াই আপনি এই সেন্টেন্সগুলো বলতে পারেন তার পরবর্তীতে পজিটিভ সেন্টেন্সগুলো আমি লিখেছি শুধু বিভিন্ন ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে ওয়েন শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কখন কাজটি করতে থাকব ওয়েন শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কোথায় কাজটি করতে থাকব হাউ শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কিভাবে কাজটি করতে থাকব ওয়াই শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কেন কাজটি করতে থাকব হাউ উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক কে কাজটি করতে থাকবে হাউ উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক কারা কাজটি করতে থাকবে সিঙ্গুলার প্লোরাল একই রকম উইচ শ্যাল আই বি ডুইং আমি কোনটি করতে থাকব উইচ ওয়ার্ক শ্যাল আই বি ডুইং আমি কোন কাজটি করতে থাকব কাজটি এখানেও লিখতে পারেন নাউনটি অথবা শেলের আগেও আপনি নাউনটি বসাতে পারেন হুজ ওয়ার্ক শ্যাল আই বি ডুইং আমি কার কাজটি করতে থাকব বাই উইচ শ্যাল আই বি ডুইং আমি কার মাধ্যমে কাজটি করতে থাকব বাই উইচ ওয়ার্ক শ্যাল আই বি ডুইং আমি কোন কাজটি করতে থাকব বাই হোম শ্যাল আই বি গিভিং দ্য ওয়ার্ক আমি কাকে কাজটি দিতে থাকব টু হোম শ্যাল আই বি গিভিং দ্য ওয়ার্ক আমি কাকে কাজটি দিতে থাকব অথবা টু হোম শ্যাল আই বি গিভিং দ্য মানি আমি কাকে টাকা দিতে থাকব উইথ হোম শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কার সাথে কাজ করতে থাকব অথবা উইদাউট হোম শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাকে ছাড়া কাজটি করতে থাকব বিফোর হোম শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কার আগে কাজটি করতে থাকব আফটার হোম শ্যাল আই বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কার পরে কাজটি করতে থাকব বাউট হোম শ্যাল আই বি টকিং টু ইউ আমি কার সম্বন্ধে তোমার সাথে কথা বলতে থাকব 
in which shall I be doing the work? Kuntir madhe ami kach korte thakbo. Through which shall I be doing the work? Kuntir madhu me ami kach ti korte thakbo. What for shall I be doing the work? Kishit janno ami kach korte thakbo. For what shall I be doing the work? Kishit janno ami kach korte thakbo. How much shall I be doing the work? Ami kato tuku kach korte thakbo. How much time shall I be doing the work? Ami kato shomoy kach korte thakbo. How many mangoes shall I be eating? Ami kato gulo am kete thakbo. How many times shall I be doing the work? Ami kato bar kach ti korte thakbo. How long shall I be doing the work? Ami kato khon kach ti korte thakbo. How far shall I be doing the work? Ami kato dur kach ti korte thakbo. Whatever shall I be doing? Ami jai kore thakbo. এভাবে আমরা সাধারণ সেন্টেন্সগুলো বিভিন্ন সাবজেক্ট এবং ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে শিখে ফেললাম তাহলে এখানে আরও কিছু সেন্টেন্স আছে যেগুলো অ্যাডভান্স লেভেলের অর্থাৎ এই সেন্টেন্সগুলো বোঝার পর আপনি এই সেন্টেন্সগুলো বোঝা লাগবে গ্রামার এবং ইংলিশ ভালো বল বোঝা এবং বলার জন্য তাহলে প্রথমের হিন্সটি হচ্ছে প্ল্যানিং ফর কন্টিনিউস ওয়ার্ক ভবিষ্যৎকালে যখন আপনি কোনো কাজ করবেন এবং তা কন্টিনিউ করবেন বা চালাতে থাকবেন অথবা কাজটি চলমান থাকবে তখন আপনার প্ল্যানেজি এভাবে সেন্টেন্সগুলো হবে আই উইল বি ওয়াচিং ফুটবল ম্যাচ অন মানডি প্লিজ ডক খাম দেন আই উইল বি ওয়াচিং আমি দেখতে থাকব ফুটবল ম্যাচ ফুটবল খেলাটি অন মানডি সোমবারে মানে আগামী সোমবারে প্লিজ ডোন্ট খাম দেন তখন এসো না কিন্তু কারণ আমি খেলা দেখব সময় দিতে পারব না তাহলে এখানে দুইটা সেন্টেন্স কিভাবে একত্রিত হয় অর্থাৎ ভবিষ্যতের চলমান একটি প্ল্যান কিভাবে বাস্তবায়িত হবে এই কথাটি এই দুইটি সেন্টেন্সে চমৎকারভাবে বলা হয়েছে তারপরে আরও দেখেন দুইটি সেন্টেন্স একত্রে কিভাবে আসে ভবিষ্যতের জন্য ওয়েন দ্য সান কামস মর্নিং ডিউ উইল বি সিমিং লাইক এ ডিস্টেন্স যখন সূর্য ফুটে অথবা উঠে তখন ভোরের শিশিরগুলো মিলিয়ে যেতে থাকে তাহলে এখানে আরও একটি হিমস দেওয়া আছে উইদ ইন দিস টাইম অর্থাৎ ভবিষ্যতে আপনি কোনো একটি কাজ করবেন এই সময়ের মধ্যে তাহলে তো কাজটা শুরু করে কিছুক্ষণ চালাতে হবে তাহলে না ওই সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ হবে তাহলে এই হিমসটা এভাবে লিখতে পারেন এই সময়ের মধ্যে আমি এই কাজটি করতে থাকব এই সময়ের মধ্যে আমি কাজটি করে শেষ করে ফেলব তখন আবার পারফেক্টে চলে যাবে আর এই সময়ের মধ্যে আমি কাজটি করতে থাকব তখন কন্টিনিউসে থাকবে দিস টাইম টুমোরো আই উইল বি সিটিং অন দ্য রোফ টপ আগামীকাল অথবা আগামী দিন এই সময়ে আমি ছাদের উপর বসতে থাকব নট বসে থাকব তারপরে এখানে আরেকটি হিন্টস দেখতে পাচ্ছেন অফিসিয়াল প্ল্যান গুইং টু এর আগে আমি বলেছি গুইং টু উইল এর অর্থ দেয় কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটে ব্যবহার করতে হয় তাহলে এই গুইং টুর তিনটি খেলা একটা হচ্ছে যে সে ভবিষ্যতের প্ল্যান করবে কন্টিনিউসের অর্থ দেবে আর আরেকটা হচ্ছে যে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটের মতো করে লিখতে হবে আর আরেকটা অর্থ হচ্ছে এটার একই অর্থ হচ্ছে উইল দ্য প্রাইম মিনিস্টার ইজ গুইং টু ভিজিট লন্ডন নেক্সট মান্থ প্রধানমন্ত্রী আগামী মাসে লন্ডন ভ্রমণে যাচ্ছেন তাহলে ইজ গুইং টু অর্থ হচ্ছে উইল কিন্তু এটা লিখছি প্রেজেন্টের মতো ইজ অর্থ হচ্ছে উইল আবার লিখলাম গুইং টু কন্টিনিউসেরও একটা ভাব ফুটে উঠেছে তাহলে তিন ধরনের সেন্টেন্সের খেলা হচ্ছে ইজ গুইং টু এর মধ্যে ইজ গুইং টু মানে যাচ্ছে ইমিডিয়েট ফিউচার প্রধানমন্ত্রী আগামী মাসে লন্ডন ভ্রমণে যাচ্ছেন বা যেতে থাকবেন তাহলে যাচ্ছেন বলব কিন্তু অর্থ মনে মনে ধরে নিব যেতে থাকবেন তারপর আরেকটি হিন্স অফিসিয়াল অ্যারেঞ্জমেন্ট ইস টু দ্য ক্লাস ইস টু ডিসকাস ইজ টু এট অফ ফিউচার উইলের অর্থ দেবে কিন্তু বাধ্য বাধকতা বুঝাবে দ্য ক্লাস ইস টু ডিসকাস অন সায়েন্স ফেস্ট টু ক্লাসে দু সালের বিজ্ঞান মেলা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে অথবা করব অথবা করতে থাকব তাহলে ইস টু মানে হচ্ছে করতে থাকব মিনিং বোঝাবে কিন্তু লিখবেন করব তারপরের সেন্টেন্সে এখানে আছে অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট অর্থাৎ 
কোনো অফিস যখন কোনো বিবৃতি দেয় তখন এইটা আপনি ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করবেন দ্য গভর্নমেন্ট উইল বি মেকিং এ স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট রোহিঙ্গা ক্রাইসিস সরকার রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে বিবৃতি দিতে যাচ্ছে অথবা সরকার রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে বিবৃতি দিতে থাকবে দিতে থাকবে বলবেন না আপনি বলবেন দিতে যাচ্ছে এটার অর্থ একই তারপরে আর একটি হিন্স এখানে ফিউচার ফুল টাইম ওয়ার্ক ভবিষ্যতে আপনি যখন একটি কাজ শুরু করে এই সময়ের মধ্যে আপনি ফুল কাজটা করবেন মাঝখানে সময়টাকে আপনি ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স বলবেন আই শ্যাল বি রিডিং অল দ্য মর্নিং আমি সকাল থেকে শুরু করে সারা সকাল পড়তে থাকব তাহলে আই শ্যাল বি রিডিং অল দ্য মর্নিং শেষ হয়নি কিন্তু শেষ হওয়ার একটি ভাব বুঝিয়েছে তাহলে আপনি ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সে এটি ব্যবহার করবেন এভাবে আমরা জেনে গেলাম ফিউচার কন্টিনিউস সম্পর্কে বিস্তারিত থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ ইউ ফাইন্ড দিস ভিডিও হেল্পফুল ফর ইউ ডোট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল কিপ লার্নিং উইথ দিস চ্যানেল হ্যাভ এ নাইস ডে বাই বাই